ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఈ మ్యాచ్ నుంచి అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంట్రా అంటే ఓ హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్ ఉంటుందని ఎందుకంటే అసలు ముంబైలో గేమ్ ఇంకొకటి ఇంగ్లాండ్ ఏమో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో ఓడిపోయి ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా ఏమో నెదర్లాండ్స్ తో ఓడిపోయి ఇద్దరు అప్సెట్ అయిపోయి ఆ అప్సెట్ ని సెట్ చేసుకునే ఒక మ్యాచ్ గా భావించాం అందరం కూడా హై స్కోర్ ఫుల్ రళ్ళ కొట్టేస్తాను అనుకున్నాం ఒకళ్ళే కొట్టారు పోలు కొట్ల ఏం జరిగింది రా ఈ మ్యాచ్ లో లెట్స్ గెట్ సాలి ముంబై లో వాఖేడియా స్టేడియం వాస్ ది వెన్యూ ఫర్ దిస్ గేమ్ బిట్వీన్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ టాస్ గెలిచి ఇంగ్లాండ్ మళ్లీ ఎందుకు ఇదే పొరపాటు చేశారో ఎవరికి అర్థం కాదు వాళ్ళు చేసేద్దాం అనుకున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక టూ థింగ్స్ వన్ ఇంగ్లాండ్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే చాలా ఎక్కువ రన్స్ స్కోర్ చేశారు చేజ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా చెండాలంగా ఉంది రికార్డు సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా చాలా బాగా ఆడేది వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే వాళ్ళు చేసి సరిగ్గా చేరు అలాంటిది ఈ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గట్టు ఆడాలి కదా కండిషన్స్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారా డ్యూ పడుతుంది అనుకున్నారా ఎంత కొట్టినా కూడా చేజ్ చేసి అనుకున్నారా ఏమనుకున్నారో తెలియదు కానీ మొత్తానికి టాస్ గెలిచినా కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేయమన్నారు అక్కడి నుంచే మొత్తం మటాష్ మానికే అయిపోయింది బికాస్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఏం చేశారు రా అంటే త్రీ నైన్టీ నైన్ కొట్టేశారు ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ లో త్రీ నైన్టీ నైన్ కొడితే ఇవెన్చువల్ గా ఇంగ్లాండ్ మళ్ళీ వచ్చి వికెట్స్ అన్ని పడిపోయి లాస్ట్ వికెట్ కి ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ రన్ పార్ట్నర్షిప్ వచ్చి మొత్తానికి వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ ఎంతో ఫర్ నైన్ లాస్ట్ లో రీస్టాప్ రాలేదు టూ ట్వంటీ నైన్ రన్స్ తేడా తోటి మ్యాచ్ ఓడిపోయింది ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఓడిపోయింది అనాలి సౌత్ ఆఫ్రికా గెలిచిందనే కానీ ఉంటుంది అస్సలు బాగాలేదు డీటెయిల్ గా మాడుకుందామా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ స్టార్ట్ చేశారయ్యా సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఓవర్ లోనే ఫస్ట్ ఓవర్ లో ఫస్ట్ బాల్ ఫోర్ సెకండ్ బాల్ కాడ్ బిహైండ్ ఎంపైర్ కుమార్ ధనుసేన ఈ బయ్యకి ఫెంటాస్టిక్ మ్యాచ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ బాల్ అదే సెకండ్ బాల్ కి సరిగ్గా దాన్ని అవుట్ ఇవ్వలేదు అవుట్ ఇవ్వకపోతే డిఆర్ఎస్ తీసుకున్న రోటన్ అయింది ఇలాంటిదే మళ్ళీ రెండో ఇన్నింగ్స్ లో కూడా డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ ఒక క్యాచ్ ఉంటేను అది అవుట్ ఇవ్వలేదు డేవిడ్ మల్ అది అది రివ్యూ తీసుకున్నారు సో బేసికలీ టూ అవుట్ ఆఫ్ టూ బ్యాక్ ఫైర్ అయింది కుమార్ ధర్మసేనకి మొన్న డేవిడ్ వన్ రేవన్ అడ్డు తెలుసా ఇంట్రెస్టింగ్ కొంచెం ఆఫ్ టాపిక్ వెళ్తున్నా కొంచెం బేర్ విత్మే డేవిడ్ వన్ రేవన్ అడ్డు అంటే ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ఇస్ డిఆర్ఎస్ రివ్యూ ఎంపైర్ స్కోర్ అని చెప్పి అవుట్ అని చెప్తే బ్యాడ్ కొట్టేసుకొని గట్టిగా కోపం గెలిపాడు అని అంటున్నాడు ఎలా అయితే మా ప్లేయర్స్ అందరివి కూడా స్టాట్స్ పింక్ స్క్రీన్ మీద వేస్తారు లోపలికి రాగానే ఇన్ని మ్యాచ్లు ఆడాడు ఇన్ని రన్స్ కొట్టాడు ఇన్ని సెంచరీస్ యావరేజ్ స్ట్రైక్ రేట్ అని ఎంపైర్స్ కూడా వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇది వాటిని తీసుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఇన్ని డెసిషన్స్ లో ఇన్ని రైట్ డెసిషన్స్ ఇన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ ఇన్ని డిఆర్ఎస్ లోవర్ అని ఇలాంటి స్టాట్స్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళకు కూడా అంతే ప్రెషర్ పెట్టాలంట సరే గెటింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ గేమ్ ఇది వానర్ చెప్పింది నచ్చుంటే కమెంట్ లో చెప్పండి నచ్చిందని నచ్చకపోతే ఎందుకు నచ్చారు కూడా చెప్పేసేయండి లైక్ కూడా కొట్టేయండి అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది గేమ్ బేసికలీ వీళ్ళు త్రీ నైన్టీ నైన్ కొట్టారు భయ్య క్వింటన్ డిగో ఫాస్ట్ గా అవుట్ అయిపోయాడు దాని తర్వాత రీసా హెన్రిక్స్ కేమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బౌమా దర్ క్యాప్టెన్ వాజ్ అన్వెల్ అని అంటున్నారు నాకు ఏదో డౌట్ ఉంది భయ్య ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ముందు రోజు నేను జిమ్ లో వర్కౌట్ చేస్తున్నా భయ్య కన్విషన్ నాకు బొమ్మ భయ్య సిక్స్ ఓ క్లాక్ జాగింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ జిమ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ యోగా మా గురుగారు సిక్స్ ప్యాక్ కోసం ట్రైన్ కదా అయితే మాట్లాడలేదేమి కానీ కన్విన్సర్ వర్కౌట్ చేసుకుంటున్నాడు బాగానే ఉన్నాడు మరి నెక్స్ట్ డే పొద్దున లేవగానే ఏమైనా తెలియదు కానీ నాకు మొత్తానికి బహుమతి ఆడలేదు హెండ్రిక్స్ ఆడాడు హెండ్రిక్స్ అండ్ వాండ్రూస్ అండ్ హెడ్ అ ఫెంటాస్టిక్ పార్ట్నర్షిప్ చక్కగా గేమ్ తిరిగి మళ్ళీ కంట్రోల్ తెచ్చుకున్నారు రన్స్ స్కోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇద్దరు హాఫ్ సెంచరీ స్కోర్ చేశారు హెండ్రిక్స్ వాస్ ఫ్యాబులస్ ఎయిటీ ఫైవ్ కొట్టాడు వాండ్రూస్ అండ్ ఫస్ట్ అవుట్ అయిపోయాడు ఒక అరవై ఐదు కొట్టేసి అని అవుట్ అయిపోయాడు దాని తర్వాత యూ హ్యాడ్ మాక్రమ్ కమిన్ మాక్రమ్ కూడా చిన్న స్టార్ట్ దొరికింది అగైన్ హీ వెంట అవే తర్వాత అఫ్ కోర్స్ మన హెండ్రిక్స్ కూడా అవుట్ అయిపోయాడు ఎయిటీ ఫైవ్ కొట్టి ఆదిల్ రషీద్ దొరికిపోయాడు and then started the actual carnage classen and his partnership with marco elson classen aithe ipudu vaankide stadium explain cheyali meeku ground chuttu tha stands untai okay ekkada kuda gaali lopaliki raadu lopalu untai ela untundi ante oka microwave oven lo kuchu betane untundi food lopal pedthe em avutundi manta ki adi veedi ga ayipodu same thing ee vaankide stadium lo kuda lopalu aadutunnappudu gaali leka udiki potharu manushulu full chavatlu kakkesaru అలా నీళ్ళ చవట్లు కారిపోతున్నాయి సాయం చేసిన షవర్ నుంచి అప్పుడు
రీస్టాప్లీ బోలరే ఉన్నాడు ఆదిల్ రషీద్ బోలరే ఉన్నాడు అండ్ మాకుడు బౌలర్ ఉన్నాడు బేసికలీ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ వేర్ ఆల్ బౌలర్స్ ఓన్లీ సో అది కొంచెం బ్యాటింగ్ ని షార్ట్ అని చేసేసింది ఈ మ్యాచ్ లో ఇంకా ప్రాబ్లమ్ గా మారిపోయింది అది ఏం జరిగింది అంటే వరుసగా వికెట్లు పడ్డాయి ఇది చేసి రాజ్యంగానే టపా 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 వికెట్స్ పడిపోతుండడం అక్కడ హండ్రెడ్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ అయిపోయింది మ్యాచ్ అయిపోయింది డన్ అండ్ డస్టెడ్ లాస్ట్ లో ఏదో మార్క్ ఉడ్ ఇంకా ఆట్కిన్సన్ కాస్త పోయి ఎంటర్టైనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఓ సిక్స్టీ సెవెంటీ రన్ పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది వాళ్లే థర్టీ ఫైవ్ బాల్స్ సెవెంటీ కొట్టినప్పుడు వీళ్ళు కొట్టలేరా కొట్టగలుగుతారు కానీ కొట్టలేదు అందుకని దొరికింది ఏంటంటే మనకి జఫా మ్యాచ్ దొరికింది ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అంత త్రీ నైన్టీ రన్ కొట్టిన వీళ్ళు మనందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫిలిప్ ఓ బోట్ రన్స్ వస్తాయి అనుకున్నాం కానీ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు మొత్తం ఆశల మీద నీళ్లు పోసారు నీళ్లు కాదు అసలు కుళ్ళిపోయిన మన హుసేన్ సాగర్ లో నీళ్లు పోసినట్టుగా పోసారు మొత్తం డల్లు మ్యాచ్ పోయ్యా అస్సలు అత్తలేదు దానికంటే ముందర మ్యాచ్ జరిగింది దాని టచ్ చేయాలి లైట్ గా నెదర్లాండ్స్ శ్రీలంక నెదర్లాండ్స్ కూడా వీళ్ళు వీళ్ళు బాడారు యాక్చువల్లీ హండ్రెడ్ ఫోర్ సిక్స్ నుంచి టూ సిక్స్టీ టూకి వెళ్ళారు ఏం ఫైట్ చేశారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ నెదర్లాండ్స్ శ్రీలంక గెలిచేసింది అనుకోండి అది వేరే విషయం బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ గేమ్ వాస్ దిస్ అండ్ ఇంగ్లాండ్ లాస్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా దట్ సౌత్ గేమ్ ఎండెడ్ మరి ఇక నెక్స్ట్ ఏంట్ర అంటే ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ధర్మశాల ఇక్కడ మాట్లాడను ఆ ప్రివ్యూ సెపరేట్ గా ఉంది అది లింక్ చేస్తా ముందరే అప్లోడ్ చేస్తా చూడలేదు ఇంకా చూసేయండి రివ్యూతో మళ్ళీ కలుస్తా అండ్ ఇప్పటిదాకా ఈ వీడియో చూస్తుంటే కనుక మీరు చాలా మంచి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ నాకు అర్థమైపోయింది సో ఒక లైక్ ఓ షేర్ ఓ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టేస్తే నేను హ్యాపీ మీరు హ్యాపీ వీడియో కూడా హ్యాపీ లైక్ చేయండి ఇంకొంతమంది ఎక్కువ మంది చూస్తారు చూసిన వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ కొడతారు మీకు నచ్చి సబ్స్క్రైబ్ కొట్టలేదు అనుకో కొట్టండి భయ్య ఎక్కువ శాతం అదే కనిపిస్తుంది అన్సబ్స్క్రైబ్డ్ వ్యూవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాడు సబ్స్క్రైబ్ కంటే కూడా చూస్తున్నారు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ కొట్టచ్చు కదా పడు ఉంటుంది ఆ పని చేయండి మరి వీడియోలు మళ్ళీ కలుస్తా సెలవా మరి బాయ్